Lo mejor de ser cosplayer es que si no te quieres peinar, no te peinas. ¡Holi! Soy yo, la Ayu. Hoy os traigo un vídeo sobre ideas de regalos para cosplayers, bien para vosotros si estáis empezando con el mundo del cosplay, o bien si tenéis algún amigo o familiar que es cosplayer. Espero que os sean útiles. <risa> Y bueno, vamos allá. La primera idea es un kit de costura. Sé que parece una tontería porque los kits de costura a un jailo y poco más... ¡No, amigos! ¡No! Podéis pillar una caja bonita y rellenarla con varias ideas. Por ejemplo, pegamento de tela. No cualquier pegamento de tela. En concreto este de la marca Guterman es el que mejor va. Esto sirve para pegar tela entre sí, pegar cosas a la tela, pegarte tú a la tela. Es muy fuerte, va muy bien. Y esto es básicamente un salvaculos bastante grande. También podéis incluir prensatelas. Son para la máquina de coser, básicamente te ahorran mucho, mucho trabajo. Este en concreto es para poner 10 y este es para cremalleras invisibles. Pero si buscáis en Amazon hay como kits de muchos, muchos prensatelas que parecen instrumentos de tortura. A la hora de la verdad son muy útiles. También podéis incluir cosas como tijeras de tela para no cortar la tela con las primeras tijeras que te encuentres. Pues unas tijeras adecuadas es muy útil. Y los de colores, pero bobinas gordas que se compran en mercerías. No del chino porque las del chino muchas veces se atascan en la máquina y no funcionan bien. Sobre todo en los colores básicos, blanco, negro, rojo, azul básicos. Es mejor invertir en este tipo de rollos que en estos que se acaban enseguida. Porque si estás cosiendo el viernes de antes del evento y son las 11 de la noche y se te acaba el hilo con el que estás cosiendo, no es agradable. No es agradable porque no puedes conseguir más en ninguna parte. Así que tener mucho hilo es una cosa muy inteligente. Es, esto es de listos. Un alfiletero magnético para recoger todo lo que se te cae por el suelo porque al final te acabas pinchando un pie con los alfileres que dejas en el sofá y en el suelo y en la cocina y en el comedor y en la habitación. En general intentad adaptaros a la persona a la que le vais a hacer el regalo porque no es lo mismo alguien que está comenzando que alguien más experimentado pero creo que... Es un, un regalo bastante personalizable. Otra idea de regalo puede ser un maniquí de costura, que ha sido precisamente mi regalo de Navidad de este año, me lo ha regalado mi novio. Hay maniquís que son básicos y maniquís que son regulables, como el mío. Puedes abrir o cerrar los volúmenes para adaptarse a tu cuerpo. Como podéis ver, pues el mío tiene mucho culo, como yo, así que va muy bien. Porque en general es muy incómodo coser sin maniquí, te tienes que estar quitando la prenda, probándotela todo el rato y con el maniquí la verdad es que adelante es mucho trabajo y creo que es un regalo bastante guay para, para un cosplayer. Otra idea es hacer un kit de prop maker. Igual que antes os he comentado lo del kit de costura, si vuestro cosplayer en cuestión prefiere dedicarse a hacer armaduras o a hacer props o, o ese tipo de cosas que es más manitas, podéis regalarle eh, herramientas. Esto es una decapadora. Es una pistola de aire caliente que sirve para, pues, para utilizar con goma eva, con termoplásticos... Se puede usar para muchas cosas, una decapadora siempre viene bien. Si ya tiene decapadora podéis regalarle una Dremel con, bastantes, con varios cabezales porque también es una herramienta muy útil. Y si ya tiene decapadora como Dremel y no necesita herramientas podéis regalarle material con el que utilizar esas herramientas. Esto es Warbla, es un termoplástico, básicamente la fantasía de todo cosplayer. Se utiliza para hacer armaduras y props y la verdad es que es un poquito caro, así que si le regaláis a alguien un rollo de Warbla os va a querer toda la vida. Otra idea podría ser sprays de colores de marcas buenas, porque sobre todo cuando estamos empezando nos vamos al Pinti Plus del chino y el Pinti Plus no es amigo. El Pinti Plus vale 1,50€ y te puede salvar el culo en ocasiones, pero no es amigo. Podéis regalar un pack con colores básicos, negro, blanco, eh, plateado y dorado, o si si sabéis que la persona se quiere hacer un traje en concreto que tiene ese proyecto para el año que viene, pues podéis regalarle los materiales con los que hacer ese proyecto, que me parece pues algo muy bonito. Podéis regalar una sesión de fotos. Contactáis con algún fotógrafo de vuestra ciudad, le mandáis un mensaje, le preguntáis, oye, ¿cuánto cobras por hacer una sesión de fotos con X proyecto? Llegáis a un acuerdo con este fotógrafo y, pues yo que sé, escribís un vale, vale, por una sesión de fotos con fulanito fotografía y se lo dais a vuestro cosplayer y entonces el cosplayer llora de emoción, de alegría y se pone muy guapo y, y sale genial en las fotos y todo el mundo le parece muy bien eh, la sesión de fotos y ya está. Otra idea es regalar un libro sobre cosplay, sobre armaduras y réplicas con goma eva que ha escrito Nebula Luben, que es una cosplayer española que lleva bastantes años en el mundillo, que conoce muchas técnicas, tiene mucha experiencia y ha decidido compartir su, su conocimiento con el mundo mediante este libro que se ha autoeditado ella. Así que no solamente me parece una forma muy guay de apoyar 
el trabajo de una cosplayer española, sino que me parece un regalo muy chulo porque esto incluye patronaje, incluye información sobre materiales, sobre pegamentos, imprimaciones, herramientas, cómo introducir LEDs en tus armaduras, eh, maneras de de pintar, te da distintos acabados, tiene mucha mucha información. Yo me lo he leído entero y ya estoy deseando probar las técnicas que he leído aquí. Y bueno, os dejaré abajo en la cajita de descripción el link a su tienda de Etsy por si queréis echarle un ojo, pero vamos, a mí me parece un regalazo. Los cosplayers en general son gente creativa, así que regalar material con el que puedan seguir haciendo cosas me parece la mejor opción porque estás diciéndole me gusta lo que haces, apoyo, apoyo lo que haces, toma material para que hagas más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil. Si tenéis cualquier sugerencia, dejadmela en los comentarios. Comentadme qué, qué queréis que os regalen en estas navidades o qué habéis pedido. Y nada, dadle like, suscribíos, recordad activar la campanita de notificaciones porque muchas veces pues YouTube no quiere notificar los vídeos y eso me parece mal, negativo, horrible, fatal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!